안녕하세요. 비사람TV입니다. 네, 저희 지난번 유튜브 네. 댓글이 완전 난리 났잖아요. <웃음> 아니죠, 저는 이렇게 실패사례에 관심이 많으신 줄 몰랐어요. 그니까요, 깜짝 놀랐습니다. 사실 <웃음> 무풀인데. 네. <웃음> 그러니까요. 그래서 뭐 댓글이 좀 많이 날려가지고 네. 실패사례를 몇 개를 좀 설명 드리려고 해요. 네, 그래서. 약속은 지켜야 되니까. 그렇죠. 그래서 근데 이 실패 사례가 굉장히 좀 어떻게 보면 저희한테 위험할 수도 있거든요. 그렇죠. 네, 그 잘못 얘기했다가 저희한테 이렇게 내용 중요한 수도 있고, <웃음> 그렇죠. <웃음> 어, 되게 뭐 이렇게 위험할 수도 있는데 그 원하 너무 원하시는 분들이 많아서 <웃음> 네. 저희가 이제 좀그몇 개를 좀 소개해 드릴 거고. 근데 좀 자세한 내용이 조금 빠질 수도 있어요. 그렇죠. 너무 네. 디테일하게. 그렇죠. 디테일하게 저희가 일일이 다 지역은 어디고, 뭐몇 음. 번지고, 뭐 이렇게 건물 사진을 이렇게 좀 적나라하게 보여주는 건좀 힘들 것 같고. 그렇죠. 제가 그냥 일단, 일단 좀 대략적으로 네. 설명을 한번 좀 드리도록 하겠습니다. 그리고 이거는 어디까지나 저희 개인적인 생각이기 그쵸? 때문에. 그렇죠. 이거는 저 개인적인 생각이고 제가 잘못될 수도 있어요. <웃음> 제가 잘못일 수도 있어요. 그러니까 참고 정도만 해주시면 좋을 것 같습니다. 네. 떨고 계시나요? 네, 떨고 있습니다. 네. <웃음> 그렇죠. 어. 조심스럽게 한번 네. 시작해 보겠습니다. 알겠습니다. 뭐 나쁜 의도는 없었습니다. 네. 네. 그래서 일단은 좀첫 번째부터 좀 보면은 네. 여기랑 굉장히 가까워요. 음, 일단 어. 여기랑 가까우면 그쵸? 좋잖아요. 역 도보 몇 분인지 아세요? 몇 분인가요? 2분. <웃음> 초역세권이네요. 네, 초역세권 건물이죠. 음. 그리고 무엇보다 되게 놀라운 거는 네. 수익률이 7%예요. 7%요? 네, 근데 7%예요. 실패 사례라고요? <웃음> 네. 어, 수익률 7% 그 다음에 강남 그역 중에 하나에서 도보 2분 거리 어, 지금까지는 완벽한데 그쵸 완벽하죠 네. 어, 근데 일단은 빠뜨린 게 하나 있어요 네. 빠뜨린 게 하나가 아니라 몇 가지 있는데 일단 좀 설명드리면 네. 어, 수익률만 봤을 땐 너무 좋은데 일단은 이 건물 같은 경우에는 수익률이 왜 나오는지 한번 보면은 네. 건축물 대장 용도상에는 이제 근린 생활 시설로 돼 있는데 네. 그 주택으로 사용하고 있는 거예요. 아 실제로 가 보니까. 네 실제로 가 보니까. 음. 그래서 어떻게 보면 그 방을 이제 원룸으로 쪼개 놓은 거죠. 아. 불법으로. 그래서 수익률이 좀 많이 나왔던 거예요. 그렇게 불법으로 사용이 가능한가요? 물론 사용은 할 수는 있는데 이제 적발되면은 나중에 이행강제금을 음. 물거든요. 근데 이제 매입했을 당시에는 그게 이제 불법으로 등재가 안돼 있었어요. 네. 네. 일단은 수익률이 많이 나오니까 그냥 산 거예요. 아, 그, 그럼 그걸 중개한 중개인이 중개인도 얘기를 안 했대요. 몰랐대요. 근데 이게 말이 안 되거든요. 그렇죠. 그래서 그쵸. 제가 여러분들 항상 답사 갈때 건축물 대장을 꼭 보세요. 음. 건축물 대장의 용도가 어떻게 돼 있고 면적이 어떻게 돼 있고 뭐 주차 대수는 몇 대고. 그리고 이게 위법 건축물인지 한번 건축물 대장을 꼭 보시, 보셨으면 좋겠어요. 네, 건축물 용도랑 실제 사용하고 있는 용도랑 비교를 네. 해봐야겠네요. 맞는지 틀리는지. 그리고 여기서 또 하나 아셔야 될게그이 땅은 자루형 토지예요. 음, 그러네요, 이렇게. 네, 그 이런 임대주기가 좀 쉽진 않아요. 음. 임대주기도 쉽지 않고 나중에 팔기에도 쉽지 않아서. 음. 왜 그런 거죠? 일단 진입이 좀... 그래서 진입이 좀 힘들고 그리고 건물도 잘안 보이고 음... 어, 그래서 이 건물 같은 경우에는 굉장히 한 거의 제가 봤을 때 2년 동안 안 팔리던 건물이었거든요 아 네. 근데 갑자기 팔린 거예요? 네, 갑자기 팔린 거죠 네, 갑자기 팔려가지고 어, 제가 봤을 때는 좀 나중에 매각이 쉽진 않을 것 같고 그리고 이게 또 얼마 전에 위반 건축물로 적발이 됐어요 네, 그래서 이행강제이 엄청 많이 나오는데 어, 그래서 이 건물에 일단 좀 실패 사례 요인을 좀 보면은 네. 그뭐 강남 역에서 역세권, 네. 그 다음에 뭐 수익률, 높은 임대 이거는 수익률. 높지만 실제로 까서 보면은 이게 이제 불법이었어요. 네. 불법이어서 수익률이 그렇게 나왔던 거고, 음. 그리고 자료형 토지에 대한 단점, 어, 건축물 대장 여러분들 꼭 확인하셨으면 좋겠어요. 어, 음. 일단은 뭐 높은 수익률이라고 해서 무조건 매입하면 안 되겠네요. 그렇죠. 그리고 실제로 그 7%도 만실일 때가 7%고. 그게 또 중간에 비는 경우 되게 많거든요. 음. 뭐 60%만 지금 임대가 돼 있을 수도 있고 70%만 차 있을 수도 있고 그리고 뭐 이, 마, 만약 예를 들어서 이제 비가 많이 오는 날 있잖아요. 네. 그때는 전화가 <웃음> 엄청 많이 올 거야. 누수 전쟁인가? 어, 누수 전쟁이죠. 그래서 건물 관리하기도 쉽지 않고 음. 일단 임차인이 많으면 되게 관리가 힘들어요. 네. 어, 이 건물 같은 경우에는 좀 그런 부분은 체크 못했던 그런 사례 중에 하나고요. 네. 
안타깝군요. 네, 그쵸. 다음 사례로 보시죠. 예. 또 강남이네요? 예, 강남이에요. 여기는 제일 핫한 삼성동이에요. 네. 삼성동. <웃음> 이 건물 같은 경우는 일단 대지가 좀 작아요, 되게. 그러게요, 옆에 네. 땅들보다. 이땅 같은 경우에는 27평밖에 안 돼요. 어. 거의 대지 평당가가 1억 2천 가까이 돼요. 평수는 작은데 그러게 매매가가 세네요. 그렇죠. 너무 높죠. 네. 물론 이제 삼성동이 굉장히 메리트 있는 지역인 건 확실해요. 네. 확실한데 일단은 대지가 작아서 이거를 나중에 뭐 신축이나 뭐 리모델링을 해도 임대 수익이 안 나와요. 근데 그런 대지 작은 건물들은 많잖아요. 이 건물 같은 경우에는 일단은 뭐 주변에 상권이 있는 곳도 아니고 어... 여기는 완전 좀 주택가거든요. 어... 주택가에 있고 뭔가 상권이 있는 데도 아니고 대지 면적도 너무 작아서 네. 이거 같은 경우에는 그 물론 이제 삼성동이 굉장히 투자 가치가 있는 곳이긴 하지만 뭔가 건물로서의 기능은 크게 없는 거죠. 음, 수익률이 뭐 높, 크게 네, 높아지거나 근데 이분이 매입한 이유가 있을 거 아니야 그래도 그런 그냥 삼성동이라는 호재? 그런 호재 때문에 매입한 것 같은데 음. 어, 그래서 제가 이걸 통해서 말씀드리고 싶은 거는 뭐 일단 투자 가치가 높은 지역은 좋아요 좋은데 일단은 건물이 그 활용도가 좀 있어야 되거든요 뭐 음. 수익이 나와 뭐 개선할 여지가 있다든지 어, 근데 이거 같은 경우는 땅이 워낙 작아서 지금 27평이면은 그 만약에 신축한다고 했을 때 이게 2종이었거든요 네. 건폐율 몇 프로죠? 60이죠. 그렇죠. 그러니까 지금 만약에 이거 거, 건물을 지어도 건축 면적이 10평 대거든요 음. 10평 중반대 그러면... 정도밖에 안 나와서 수익이 안 나와요. 이건 아무리 작아도. 임대 맞추기도 애매한 그렇죠. 그러니까 애매한 평수. 지금은 그래서. 뭘로 이용되고 있는 건가요? 지금은 뭐 위에 주택도 있고 뭐 상가도 있긴 한데 음. 지금은 수익률이 뭐 거의 안 나오죠. 활용도 높은 건물을 매입하자. 그렇죠. 활용도 높은 건물. 그리고 요번 건 같은 경우에는 오, 실패 사례가 많네요. 많아요. <웃음> 많아요. 지금 마음 같아서 더 얘기하고 싶거든요. 근데 더 얘기하시죠. 어, 좀 무서워요. 지금 <웃음> <웃음> 어, 어느 정도까지만 말씀드릴게요. 네, 동까지만 말씀드릴게요. 네. 요거는 동은 조금 감추고 이것도 이제 강남에 있는 사례인데 네. 좀 특이한 케이스네요. 그렇죠. 요거는 근데 강남 중에서도 동별로도 거래 건수가 많이 차이 나요. 그렇죠. 네. 그래서 여기는 강남 지역 치고는 좀 거래가 적은 곳이에요. 네. 네. 좀 빠지는 곳에. 그렇죠. 작년에 매각을 했는데 네. 그 전에 매입한 게 15년도에 매각을 했었어요. 음. 매입을 했었죠. 근데 요 때도 어, 뭐 대략 한 35억에 매입했는데 한 4년 만에 39억 정도에 판 거예요. 네. 가격을. 제가 약간 이제 뭐 숨겨야 되나 지금 이것 <웃음> 때문에 그런데 <웃음> 어, 그 4년 만에 이제 뭐 차익이 한 4억, 4억 정도 났다고 치면은 어... 그렇게 큰게 아니거든요. 그렇죠. 네. 다른 사람들 뭐 그쵸. 1년에 몇십억 버는 사람도 있는데 그리고 지금 15년부터가 건물 가격이 이제 엄청 올랐을 시기거든요. 네. 근데 이 건물 같은 경우는 그렇게 많이 오르진 않았어요. 왜 이렇게 못 올랐을까요? 진짜. 강남구 내에서도 선호하는 동이 아닌 거예요. 음... 그래서 여러분들이 하나 아셔야 될게 그러니까 이 지역별로, 동별로도 차이가 굉장히 커요. 다 같은 강남이 아니에요? 다 같은 강남이 아니에요. 충격적인 얘기죠. <웃음> 그렇죠. 아파트는 뭐 비슷비슷해요. 그냥 뭐 강남구에 있는 아파트라고 하면 그렇죠. 뭐... 물론 차이는 나긴 하지만 이 건물 같은 경우에는 좀 동별로 차이가 굉장히 많이 납니다. 그냥 시원하게 동 말씀해 주시죠. 아니요. 아니, 무서워요. 아무튼 말씀드리고 싶은 거는 테일란론 기준으로 밑에 있는 쪽이에요. 음. 밑에 있는 쪽. 이 정도만 말씀드릴게요. 네. 저희 그 블로그에 음. 데이터 좀 많이 올라와 있거든요. 네, 맞습니다. 그 동별로 좀 많이 나와 있는데 그 강남구 내에서도 동별로 어디가 제일 매각이 많이 되는지 한번 보시면 좋을 것 같아요. 네. 네. 저희가 흔히 잘 알고 있는 모, 모모 단길, 그거는 팔리진 않아요. 매가가 50억 중반이었어요. 끝다는 길 있잖아요. 그런데 들어가면 은 위험해요. 이 사례 같은 경우에는 그 경기도 외곽 지역 건물이 갑자기 약국이 있던 게 나아요. 그래서 상권이 안 좋으니까 잘 사셨으면 좋겠어요. 맞아요. 저희 방을 잘 참고해가지고 저희가 거래를 꼭안 하더라도 그쵸? 어디 가서 사기 안 사기만 안 당하셨어요. 제가 항상 <웃음> 하는 얘기예요.